سیری ده نړی د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړل خلک څنګه سترو موخو ته ورسیدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره د بکون کې په سپیڅلي نامه د سپوک می راډیو ترنه ورتم کو د سیری خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشحالم چې د سیری لایو بل خبرونې سره اساس په چو پړکم په دې خبرونې کې مو هڅه کوو چې د سیمې نړۍ او هیواد مشهور سیری در وپیژنو او د ژوند په اړه معلومات ترته وړاندې کړو په نن نن خبرونې کې مو د نړۍ په کچه یو مشهور او پیژندل شوی سیری در تمرې فکر ده او د ژوند په اړه په دې خبرونې کې معلومات ترکو دا چې دا کس څوک دی د سیری په نن نن خبرونې کې اورو درنه وریدون کو که دا تاریخ للوستلو سره مینر لره نو تا جیمز دورانت نو ما اتمی آورد لی ده دورانت دا تاریخ ستر لیکوال ده او تا نره پا کچه مشهور ده اغا یو لستو که دا تاریخ پاڑا کتاب لیکه لی ده او دا کتاب دا نره پا گوڑ گوڑ که خلق الوست سی ده او دا نره گر نوجه با تش بارد شوی ده پرانه نه خبروانه که مو دا هم دیز یار که تاریخ لیکوال پاڑا جیمز دورانت دا اتلاس و پینزه تیم زیگ دیس کال دا نومبر پا پینزه ما دا امریکا دا ماسو چست یالت پا نارت ادام سیمه که دنیا تستر که غده ولی دی دا نو نسو یو تیم زیگ دیس کال دا نومبر پا اوما دا شپک نوی کرنو پا مریه دا امریکا پا لاس انجلس خار که دا دنیا تستر که پتی کری اغا خپل الوار زکری دا فلسفه بیالوژی خوانی او روزانی او دی توار تا برخو که پا مختلف و پانتونو نو کی سر ترسه ولی بی پا نون نسو ولا سمزیگ دیس کال که دا کولامبیا لا پانتونو دا فلسفه پا برخو که خپل دکتورا واخستا چه دا یو کال لپار بیا همالتا دا کولامبیا پا پانتونو که دا فلسفه و ساد هم شو دورانت لولا کرتو با یو زیار که انسان و دا اغا پلار دا دا پا بارک ویلی نخوکیده دورانت ده تحصیل پر جریان که وقتل کشیش شی خو کلی چی ده سفینوزا کتاب اخلاق ولوست لده کارلاس پسر شو وی ویل نشم که ولی چی ده دینیا و بشر دوستانه رای و تراول سوسیالیزم سر وساتم کله چې په زده کړو او تدریس مشغول و نو له خپلې یوې تکړه شاګرد آرل سره واده وکړ او خپل مشهور کتاب د تمدون تاریخ د خپلې میرمنې په کومک ولیکه د ډورانټ د ژوند دا ملګری د نولس سوه یو اتیا میلادي کال د اکتوبر تر پنځه ویشتمې پورې ژوندی و یعنې د ده د عمر تر پای ورسره و ویل دوران چې کله د دیستون حال په پوانتون کې د لاتینی ژبې او فلسفې په زده کړو بوخت و تر څنګ یې په آزاده توګه تاریخ هم لوست له تاریخ سره یې مینه وه هغه دی تاریخ ته لا جذب کړ تاریخ د بشري تمدن له پیل د ده تر وخته پورې مطالعه کړ خو د تاریخ په څانګه کې دکترا ونه کړه سره له دې چې د خپل وخت تر ټولو لوی تاریخ پېژندونکی هم شو دوران در نړی د لوی فیلسوفان و د ژوند د مطالعې په چوکاټ کې د یونان له مخکینۍ حکومه او څخه تر معاصرې دورې پورې هغه تاریخي پېښې او موجودات چې د فیلسوفانو له ژوند سره په یو وخت کې واقع شوو مطالعه کړل هغه په دې عقیده و چې فیلسوفان له دوو لارو پر تاریخ باندې اثر اچوي اول هغوی مخکینی او اوسني واقعات څارلي او یو نوی نړی لید یې بیان کړی دی دویم همدا نړی لید پر راتلونکو پېښو باندې تاثیر کوونکی و او له هغه وروسته وخت ته تغییر ورکړ هم دا وجه وچه د خپل یو لستو که کتاب د تمدون تاریخ دو ټوکې د دو لوی فیلسوفانو په نوم ولیکه نه هم ټوکې د ولټر زمانه تر انوال لاندې معرفي کړی دی او په هغه کې د اروپا ټولې پېښې د ولټر د ژوند په تګلوري پورې تړلې دي هغه تاثیر چې ولټر د خپلې زمانې پر خلکو درلود هم پکې ښکاره کړی دی لسم ټوکې د روسو او د هغه انقلاب نومولی دی د فرانسې په انقلاب د جان جاک روسو تاثیر یې پکې ارزولی دی
ډورانټ په لومړي سر کې سره لدې چې په نیویارک کې د لیبر ټیمپل پوانتون مدیر و او د کلیفرنیا د پوانتون د فلسفې په څانګه کې استاد هم و د فلسفې تاریخ په نوم یې کتاب ولیکه وروسته یې په نولس اوه زیږدیز کال کې د دې پرېکړه وکړه چې د نړۍ د تمدن تاریخ باید تدوین کړي هغه د نوموړي کتاب د هر ټوک د لیکلو لپاره د هغې موضوع ته په کتو په ځانګړي وخت کې هغه سیمې ته تلو او هلته به یې هر څه تر نظر تیرول ویل ډورانټ له خپلې مېرمنې آرل ډورانټ سره په نولس او دېرش زیږدیز کال کې د ټولې نړۍ سفر کولو ته روان شو مصر منځنی ختیز هندوستان جاپان او د ختیځې نړۍ نور هېوادونه یې له نږدې ولیدل بل ځل یې په نولس او دوه درش زیږدیز کال کې جاپان منچوریا سایبیریا روسیې او پولینډ ته سفر وکړ د ډورانټ د دې سفرونو د ده کتاب د یو بل ټوک له چاپ سره ډېره مرسته وکړه دا کتاب د ختیز خاوره د تمدن زانګو نومېږي دا د مشهور کتاب د تمدن تاریخ لومړی ټوک و تر هغه وروسته یې بیا ډېر سفرونه اروپا منځني ختیز او لرې ختیز ته کړي دي ویل ډورانټ له نورو تاریخ لیکونکو په توپیر تمدن جوړونکو او عواملو ته د تاریخ په اوږدو کې توجه کړې ده خپله وایي تمدن یو داسې سیند دی چې دوه ساحله لري ډورانډ پر دې باور دی چې ډېری تاریخ لیکونکي یوازې خپل سیند ته متوجه وي او دا سیند د هغو له لاسه چې وژل کوي غلاوې کوي او غوغا جوړوي له وینو ډک شوی دی خپل ټول فرهنګي کوښښ د یوې لویې مجموعې د تمدن تاریخ په لیکلو کې هغو واقعاتو ته وقف کړی چې د سیند په ساحلونو کې واقع شوي او کېږي هغه ځای چې د ده په خبره هلته بینومه خلک کور جوړوي مینه کوي ماشوم را لویوي سندرې وایي شعرونه زمزمه کوي او مجسمې جوړوي له همدې کبله د هغه په نایابه کتاب د تمدن تاریخ کې د ساده کرښو له لیکنو نیولې تر علمي تاریخي او حتی د تاریخ د فلسفې تر اړخونو پورې ټول لیدل کېږي او د انسان د فکري لارو چې مذهب فلسفه علم او هنر دی تر ټولو باریک او پټ عکس العمل ته یې وضاحت ورکړی دی دوران د خپل کتاب د تمدن تاریخ په پیل کې چې له لرغونې ختیځه شروع کېږي او د ناپلیون تر وخته پورې رسېږي لیکي غواړم چې د تمدن په اړه تاریخ ولیکم او د ډېر کم ځای د بشر نبوغ او د لویو خلکو کارنامې چې د بشر د فرهنګ میراث په اړه دي بیان کړم دوران په اصل کې تاریخ ته د یو ساده علم په سترګه نه ګوري بلکې هغه ته تاریخ د تاریخي واقعاتو او په هغوی کې له تاثیر لرونکو عواملو سره یو ځای په نظر کې نیسي هغه په خپل بل کتاب د تاریخ درسونه کې چې د خپل عمر په پای کې لیکلی دی په ټینګار وایي دا ملتونو تاریخ باید له دې وروسته له نویو علمي پدیدو سره لکه بیالوژي نژاد اخلاق اقتصاد فلسفه د حکومت طرز د پرمختګ معنا جغرافیا او نورو هغو عناصرو سره چې د بشریت د تاریخ په جوړښت کې موثر دي ولیکل شي دورانټ وایي چې تاریخ د ځمکې پېژندنې تابع دی او د خپلې دابې د توجیه کولو لپاره وایي هره ورځ په یوه څنډه کې سمندر په وچه او یا وچه په سمندر پرمختګ کوي ښارونه تر اوبو لاندې کېږي او ورکېږي او د کلیسا او جرس د غم زنګ وهي اقلیم د انسان په حالاتو سخت مسلط دی همدارنګه مونټیسکیو هم په دې تاکید لري چې جغرافیا د تاریخ د زېږېدو ځای دی د هغه مور او لالویونکې ته داسې کور یې دی چې هلته تاریخ منظمېږي اخلاق قوانین هم د تاریخ تابع دي هغوی باید خامخا له تاریخ او محیطي شرایطو سره جوړ جاړی ولري که چیرې د بشر اقتصادي تاریخ په دریو مرحلو کار کښت کول او صنعت وویشو په اسانۍ سره لیدلای شو چې د هرې مرحلې اخلاقي قانون په وروستنۍ مرحله کې تغییر کړی دی د ښکار په مرحله کې وحشي خوی لرو چې باید هره شیبه په وژلو پسې یو چې دا د دې دورې اخلاقي ځانګړنه ده په نورو دورو کې نشته د ډورانټ په نظر اقتصاد او د ژوند د تیرولو څرنګوالی د تاریخي تحولاتو په اوږدو کې مستقیم رول لري او په نړیوالو اړیکو کې معمول توګه د اقتصادي ګټو ډګر جنګ او بحران زېږوي جنګونه د ملتونو د تاریخ مسیر بدلوي هغه جنګ د تاریخ له همیشنیو عناصرو څخه یو عنصر ګڼي د بشر د غلامۍ له وخته آن د تمدن او بیا د ډیموکراسۍ تر وخته پورې په ټولو وختونو کې جنګ په یو ډول نه یو ډول سره موجود او د بشر له درې زره او څلور سوه یو ویشت کلونو تمدن تاریخ یوازې دوه سوه اته شپېته کال له جنګ خالي تېر شوی دی نور ټول په جنګ کې تېر شوی دی ویل ډورانټ د دې لپاره چې ووایي بشر د خپل تاریخ په اوږدو کې په دې نه دی توانېدلی چې له جنګ پرهیز وکړي د هیراکلایټس یوناني فیلسوف خبرې ته اشاره کوي چې وایي جنگ یا رقابت د هر څه پلار دی د ویل ډورانټ مشهور اثار د هغه یو ولس ټوکه کتاب د تمدون تاریخ په انګلیسي ژبه د ستوري آف سولایزیشن چې بارت دی له 
اول د ختیس خاوره د تمدون زنګو دویم لرغونه یونان دریم قیصر او مسیح څلورم د ایمان زمانه پنځم رنسانس شپږم د دین اصلاح و هم داخل ده زمانه پیل آتم ده لویس زمانه نه هم ده ولتر زمانه لسم روسو او ده هغه انقلاب او یو لسم ده ناپیلیون زمانه ویل دوران نوی کلان و چه کار پری خود سر لده چه ده تاریخ لده کل و تدوین سر ایمین لرله پا هم ده وقت که ده شرق تاریخ ده کتاب لکل و تماتی وانو غرله ویل به ویل روح می غواری خوب دن می نشی که ولی ده هغا یول لستو که کتاب ده تمدون تاریخ ده نرائی لزیات پلورل شو و کتابون و چی اوز هم هم ده هسته ده ده هغا ده کتاب لسم تو کروسو او ده هغا انقلاب پانون سواتش پتم کال که ده پول چیزر عدبی جایزه هم خپل کده موره کتاب تر اوز دی رو جبور تش بردل شوی او لا همش بردل کی کی د تمدن تاریخ کتاب چې د نړۍ په سطحه یو له ډیرو با ارزښت د کتابونو څخه شمیرل کیږي متاسفانه تر اوسه پښتو ژبې ته نه دی ژباړل شوی چې د دې کتاب ژباړل پښتو ژبې ته یو ډیر مهم او ارزښتمن کار او اشد ضرورت دی خو د دې کتاب ژباړل سخت کار هم دی دا ځکه چې دا د یو سړي کار نه دی بلکې د دې کتاب د ژباړې لپاره باید یو ګروپ جوړ شي د دې کتاب بل اهمیت دا دی چې نوموړی کتاب د ډیرو پوهنځیو محصلینو او همدارنګه استادانو ته د ماخص په حیث اهمیت لري نو که چیرې دا خپل اثر پښتو ته وژباړل شي ممکن د ډیرو استادانو او ماسیرینو کار با آسانه شي او هغوی به په خپلو تیزیسونو او منوگرافونو که با آسانه کار تری واخلی څرنګه چې دا د یو سړي کار نه دی نو باید د افغانستان حکومت او بل خصوص د افغانستان د علوم اکاډمي د مهم کار ته متوجه شي او زر تر زر د زرین کتاب زموږ ژبې ته راوش بړی او پښتو ور باندې بډایه کړي د ډورانټ یو بل مهم کتاب هم شته چې د کتاب د ژوند په معنا پسې نومېږي ډورانټ په دې کتاب کې د نړۍ یو سلو پنځوس نیموتو او خپلو هم اسرا علماو ته لیکونه استولي دي او له دوی د ژوند د معنا په اړه پوښتنې کړې دي ډورانټ د همدې پوهانو عالمانو سیاستوالو شاعرانو او ګڼو نورو کسانو لیکنې ځوابونه لیکنې ځوابونه سره یو ځای کړي دي او بیا خپل تحلیل ور سره عمل کړی دی او یاد کتاب یې ترې جوړ کړی دی د ډورانټ دا کتاب هم خورا مهم دی او د بشري تاریخ او فرهنګ په برخه کې ځانګړی ارزښت لري ویل ډورانټ خپل څېړنیز کار له فلسفې را پیل کړ او په تاریخ یې پای ته ورساوه هنری توماس د فلسفې لویان په کتاب کې د ویل ډورانټ په اړه لیکلي په فلسفه کې د هغه تر ټولو لوی کار دا و چې تیت خواره او سخت نظرونه او اندېښنې به یې په ډېره ساده او پوهېدونکې ژبه راوړل هغه فلسفه له پرېښودل شوو او له لاسته وتلو لارو راوېسته د خاصو او عامو خلکو په لاس یې ورکړه او په خلکو یې ومنله دا دورانت پنځونو ته په کتو ویلا شو چې د هغه تاریخ د ټولن پیژندنې فلسفې او تاریخ مجموعه ده که په بل عبارت ووایو د هغه اثر د انساني علومو خزانه ده ویلا شو چې د ابن خلدون د مرګ نه شپږ سوه کاله وروسته ویل دورانت دویم ځل تاریخ د ابن خلدون په سبک لیکلی دی ځکه دورانت په ټولو مراحلو کې د ټولن پیژندنې ټولې مهمې نکتې لکه ابن خلدون ښې مراعت کړي دي درنا وریدون کو د سیر د خپرونه هم دومره و تر بل خپرونې شي لای و بل شخصیت سره ساسه په چوپړ کې ازریګم تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارم خیچاره